அதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் உலகத்தில் ஒரு குரசவா தான் குரசவா கீழே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இந்த ஆலமரத்தில் நாங்கள் அப்பப்போ நானும் வசந்தபாலன் போன்ற இயக்குநர்கள் மீரா கதவன் போன்ற இயக்குநர்கள் நாங்கள் வந்து உட்காந்து பழங்களை தின்று நாங்கள் பறந்து கொண்டிருக்கிறோம் குரசவா குரசவா மட்டும்தான் நன்றி சொன்னதுக்கு ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நாலஞ்சு பேர் யாரும் தெரியாதவங்க ஏதோ சுவா சுவான்னு ஏதோ சொன்னாங்களேன்னு போய் பார்ப்பாங்க ஆக்சுவலாக விக்கிபீடியாவில் ஸோ தே கம் டு நோ ஹூ இஸ் குரச வாய்ஸ் முதலாவதாக என்னுடைய நன்றி நான் இந்த சிவான் அவர்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பிடி செல்வ குமார் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பொய் சொல்லாத ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனை பார்க்குறேன் யூஸ்வலாக ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் பொய் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ட்ரைலர் ஓடும் ஒரு கேவலமான ஒரு பாட்டு ஓடும் அதை பார்த்துட்டு இந்த இதை பார்த்தாவே படம் ஓடிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த அந்த மாதிரி போர் இல்லாமல் வந்து இங்கே வந்து வாழ்க்கையை பற்றியும் மனிதர்களை பற்றியும் அரசியலை பற்றியும் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப உண்மையோடு இருக்கிற மனிதர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க அன்னை காலையில் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சன்ஷைன் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா நான் திரு திருமுருகன் காந்தி என்று சந்தித்தது நான் எப்பொழுதுமே சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு ஒரு மகா மனிதர் நான் ரொம்ப அரசியல் ஆனால் இருக்கிறது கிடையாது என்னுடைய அரசியல் ரொம்ப சின்ன அரசியல் நான் டால்ஸ்டாயும் டாஸ்டாவஸ்கியும் திரும்பி திரும்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு எப்படியோ தெரியும் எப்படியோ அது வந்து மா ஏஞ்சல்ஸ்க்குள்ளேயும் லெனின்குள்ளேயும் அது போச்சு அதுதான் அவங்க தான் போனாங்க அதை நான் மூலத்துலேருந்து நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்க மூலதனங்கிறத பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐ கீப் மை நீட்ஸ் ஏ வெரி ஸ்மால் அண்ட் ஃப்ரம் தேர் ஐம் ஆப்ரேட்டிங் நான் திருமுருகன் காந்தியை பற்றி பேசணும் அங்கே நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு கலைஞனாக ஒரு சினிமா கலைஞனாக நான் அவர் எப்படி பார்க்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அழகான உடல் மொழி கொண்ட ஒரு மனிதர் அவர் மேடையில் பேசும்போது அவருடைய கைகளுடைய நான் பார்த்துருங்க சில அது வந்து ரொம்ப அதாவது உண்மை பேசும்போது அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதை நான் ஐ ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐம் சீங் ஆன் திருமுருகன் காந்தி ஹீ ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத் அவர் என்ன ட்ரூத் பேசுகிறன்றதை நான் உள்ளே போகிறது கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் ஐ நோ தட் வி ஆர் ஹீ இஸ் ஆல் ஈஸ் 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 எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார் அஸ் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அவர் 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 கூட நான் நீங்கள் அவர் பார்த்தது வந்து ஐ மை ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் ரொம்ப சந்தோஷம் அடையணும் சார் ஐம் வெரி ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கப்புறம் வசந்தபாலன் பார்த்தேன் வெயில் எல்லாம் வெயில் வரும் வசந்தபாலன் ஈ ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத் நல்லா ரொம்ப அருமையாக பேசினார் அப்புறம் என்னுடைய தம்பியை திட்டினார் துப்புரை வாழ்ந்த சார் நாங்கள் துப்புரை வாழ்ந்து படம் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் அவன் வந்து மொத மொத இதை சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுகிறேன் அவனுக்கு ஆக்சுவலாக அடுத்த படம் தருவான் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது நாங்கள் துப்புரை வாழ்ந்த டைமில் தான் வந்து ஒரு மூணு மாதம் அந்த அந்த பதவிக்கு அவன் வந்தான் தம்பி நானும் வந்திருந்தேன் பட் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கயவர்களை அந்த தமிழ் ராக்கர்ஸை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு நாலஞ்சு மாதம் நாங்கள் இரவு பகல் பார்க்காமல் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததை நான் கண்ணால் பார்த்தேன் சார் நான் சத்தியமாக எனக்கு வந்து தெரியல நான் உண்மை தான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் அவன் பிடிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் பிடிக்க முடியாது திருடர்களே திருடர்கள் வந்து ரொம்ப இயற்கையாக எப்படி இயற்கையில் வந்து ஒரு மரம் எப்படி இருக்கோ எப்படி ஒரு பறவை இருக்கோ அது மாதிரி திருடர்களும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதான் வேலை என்ன பண்ண முடியும் அதுவும் ஒரு திர திரைப்படத்தை ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செஞ்சு ஒர்க் பண்ணுற எவ்வளோ பேர் அதாவது எங்கள் எங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா வந்து பாத்திரம் கழுவுவாங்க அவங்களுடைய உழைப்புலாம் இருக்குது வெறும் இயக்குனருடைய உழைப்பு மட்டும் இல்லை ஒரு நடிகருடைய உழைப்பு மட்டும் இல்லை ஒரு இளையராஜாவுடைய உழைப்பு மட்டுமே இல்லை எல்லாருடைய உழைப்பு இருக்குது அந்த உழைப்பு ஒரு ஆயிரம் பேர் உழைப்பை ஒரு ப்ரொடியூசர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் சம்பாரித்த பணத்தெல்லாம் கொண்டது கலையின் மீது உள்ள தாகத்தால் அவர் ஒரு படம் எடுக்க ஆசைப்பட்றார் அப்படின்ற இத்தனை வருஷத்து இவ்வளோ உழைப்பையும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஹை லெவல் ஹை ஹைடெக் திருட்டு தான் அது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி ஸோ வெயில் வந்து வரும் அவங்க போடுவாங்க வெயில் நல்ல படமாக இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் பார்த்து அதை வந்து கொண்டாடுவோம் ஆக்சுவலாக அதில் மிஸ்ஸே ஆகாது டேஸ் ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் அப்ளாஸ் டு என்னுடைய நண்பர் ஸோ அதனால் வந்து அப்புறம் அப்புறம் ஒரு படம் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துகிட்டா அவங்க கடைசி வரைக்கும் நல்லாவே இருப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆக்சுவலாக அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறவனுக்கு எப்பயுமே ஒரு ஒரு திமுறு இருக்கும் ஒரு டீ ரெண்டு பிஸ்கட் போதும் வாழ்கிறதுக்கு நல்ல படம் எடுக்கிறவன் அவத்துக்கு தான் சினிமாக்கு வந்திருக்கான் மோசமான படம் எடுக்கிறவன் தான் அவன் தான் வந்து காரெலாம் வாங்கிட்டு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு பெருசாக ஃபீல்
மீரா கதிரவன்ட்ட கேட்டால் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அடுத்து எழுதிக்கிறேன்னு சொன்னார் எழுதுவார் மீரா கதிரவன் சாவர வரைக்கும் படம் பண்ணுவார் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது இந்த கால் இன்றைக்கி வர இளைஞருக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முந்தா நேற்று மிந்த நேற்று நைட்டு ஒரு இரவு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தினேன் ஒர்க் ஷாப் நடத்தின தமிழ் ஸ்டூடியோவில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணணும் ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துக்கணும் சரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தலாம் அப்படின்னு என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் இருட்டருள் முட்டு குத்து மாதிரி ஒரு டைட்டில் வைப்போண்டா உடனே வந்துடுவாங்க உள்ள அப்படின்னு எப்படி சினிமாவில் காட்சியை எழுதுவது அதை எப்படி ஷார்ட்டாக பிரிப்பதுன்னு வச்சேன் வந்துட்டாங்க அப்படியே ஒரு முன்னூறு பேர் வந்துட்டாங்க இந்த குழந்தைங்களை வந்து சினிமாவுக்கு வர்றது வந்து ரொம்ப ஆசை எப்படியாவது சினிமாவில் போயிட்டு சாதிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி சினிமா அப்படின்னா ஒரு பெரிய சாதனை களம் மாதிரி ஆகிட்டு வருது ஆக்சுவலாக சினிமா வந்து ஒரு கதை சொல்லும் இடம் சினிமா வந்து சொல்ல போனால் திருமுருன்னு காந்தி தான் நாங்களும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் வேறு தளத்தில் இயங்கிக்க இருக்கார் நாங்கள் வேறு தளத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் நேராக உண்மை சொல்கிறார் நாங்கள் பொய் மூலியமா உண்மை சொல்கிறோம் வீ வீ டெல் லைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைஸ் பர் செகண்ட் ஸோ அது எங்களுடைய எங்களுடைய போய் ஒரு புதினம் மூலமாக நாங்கள் வந்து ஒரு உண்மையை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும் ஏன்னா மக்கள் பாவம் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ மயக்கி தான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு இரநூறு பேர் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஹீரோ வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே அடிக்க ஆசைப்பட்றோம் இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாருமே கடன் வாங்கியிருப்போம் இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாருமே வருத்தப்பட்டிருப்போம் ஐயோ யார் கடன் வாங்காமல் வாழ முடியுது கடன் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கும் வாழ்க்கை எப்படி பிறக்கும் போது நம்ம எல்லாரும் பணக்காரனும் இருக்குமா நான் எல்லாரும் அம்பானியாக இருக்கிறோமா என்ன ஸோ ஐ திங்க் திட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ஐ திங்க் வி ஒன்ஸ் வி டிசைட் தட் இப்படி தான் நான் வாழணும்னு முடிவு பண்ண நம்பருக்கு ஐ திங்க் நத்திங் கேன் ஸ்டாப் அஸ் ஸோ அப்படி தான் நான் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நல்லா தெரியும் தெர் இஸ் நோ தெர் இஸ் நோ ரீசன் டு எக்ஸிஸ்ட் தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஃபார் லைஃப் பெரிய ஒரு ஒரு காரணம்லாம் தெரியல கடவுளுக்கு எவ்வளோ நீளம் வெள்ள தாடி இருக்குன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக ஃப்ளைட்டில் போகும்போது இந்த மேகங்களை பார்க்கும்போது கடவுளுடைய தாடியாகத்தான் பார்க்குறேன் அது இவ்வளோ பெரிய தாடியாக கடவுளுக்குன்னு பார்க்குறேன் சொர்க்கத்தில் கக்கூஸ் இருக்கான்னு தெரியல அதை அடைச்சிக்குமான்னு தெரியல ஸோ இந்த நம்பிக்கைலாம் இருக்கும்போது எப்படி அழகாக வாழ்வோம் எப்படி வந்து ஒரு தோழமையோடு வாழ்வோம் எப்படி கம்பேஷனேட்டோடு வாழ்வோம் ஸோ இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை இது சினிமா எனக்கு கற்று தந்துக்கிட்டே இருக்குது சினிமா ஒரு கதை எழுதும்போது ஒரு துப்பரி வாழன்ற ஒரு வெகுஜன சினிமாவை எழுதும்போதும் அதுக்குள்ளே வந்து அவன் எப்படி அறத்தோடு இயங்குறான் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்று காலை மிகச்சிறந்த காலையாக பார்க்குறேன் பிடி செல்வக்கு மணி நேற்று நைட்டு தான் வந்தார் பயங்கர ஷாக் கொடுத்தாரு சார் நான் காலைல வந்துடணும் சார்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்த்தா யங் அந்த பையன் வந்து என்ன சொன்னது வந்து ரொம்ப மூவ் ஆயிடுச்சு சார் உங்கள் படம்லாம் பார்த்து கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம் ஐம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் தட் ஆக்சுவலி ஐம் ஸோ ப்ரௌட் ஐம் ஐ ரியலி ஐம் ஐம் ஐ ஃபீல் ஸோ மூவ்டு அப்புறம் அந்த பையனை வந்து சொன்னேன் என்னடா டைப் டைம் டைட்டில் தெரில அதுக்கப்புறம் அவர் அனுப்புனார் ஆக்சுவலி பொது நலம் கருதி இன்றைக்கி வர சினிமாவில் ஒரு இளைஞன் வந்து பொது நலம் கருதின்னு ஒரு டைட்டில் வைக்கிறேன்னா அதுக்காக பெரிய கரகோசம் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி சும்மா விளையாட்டுக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு சினிமா கதை எழுதுறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் நான் ஒரு டைட்டில் வைக்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் எடுத்துக்கிற ஒரு நல்ல கலைஞன் எனக்கு ஆறு மாதம் ஆகுது நான் டை நான் போட்ட கதை எழுதிடுவேன் ரொம்ப சி வெகு சில கதைகள் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நந்தலாலா மாதிரி டக்குன்னு வந்துடும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நான் அஞ்சாதே அப்படின்னு ஒரு படம் எழுதிட்டு ரொம்ப அந்த டைட்டில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல கமர்ஷியலாக டைட்டில் நான் ஒன்று சொன்னேன் அப்படியா சார் அப்படி டம் டம்மால் டுமில் வைக்கலாம் சார் கேட்டேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கமர்ஷியலாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஆள் ஸோ ஒரு டைட்டில்ன்றது வந்து ரொம்ப இட் இட் டாக்ஸ் அபவுட் இட் டாக்ஸ் அபவுட் டாக்ஸ் அபவுட் இஸ் ஹார்ட் ஒரு பொது நலம் கருதின்னு ஒரு ஒரு குழந்தை இன்றைக்கி வந்த ஒரு குழந்தை என்ன சொல்லுவேன் சியோனா முதலாளாக அப்படி கால் எடுத்து வைக்கிறான் ஆக்சுவலாக அவன் அப்படி ஒரு வார்த்தை ஒரு டைட்டில் வைக்கிறான் அப்படின்னா அவன் சமூகத்தை அவன் எவ்வளோ மதிக்கிறான் தான் செய்யும் கலையை அவன் எவ்வளோ நேசிக்கிறான்னு சொல்லுவான் அவன் வந்து பெரிய ஆசைப்பட்டு சினிமாவுக்கு அவன் வந்து பெரிய அவன் வந்து ரோல் ஸ்டாயர்ஸில் போகணுன்ற எண்ணெல்லாம் அவன் வரல ஆக்சுவலாக நான் அந்த சமூகத்திற்கு நல்ல கதை சொல்லணும் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணும் அவன் சொல்லும்போது ரொம்ப க்ளீனாக பேசுகிறான் ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக க்ளீனாக பேசுகிறான் கோபத்தை சொல்கிறான் அந்த காமெடி நடிகர் வரலன்ற கோபத்தை ஓப்பனாக சொல்கிறான் ஆக்சுவலாக ஸோ இட்ஸ் ஐம் ஐ ஐம் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் திங் டு டூ ஆக்சுவலி ஸோ அவன் ஒரு ஒரு சமுதாய ஒரு எண்ணத்தோடு தான் இந்த படத்தை செஞ்ச
பெரும் நன்றி நான் தெரிவ பத்திரிகைக்காரன் சொல்கிறது வந்து பேரன்பு படத்தை வந்து ரொம்ப பாராட்டி இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்துருக்கீங்க மக்கள் இன்னும் தேட்டருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்துக்கிருக்காங்க மிகப்பெரிய வெற்றி என் நண்பன் ராம் செய்த ஒரு மகா உன்னதமான ஒரு படைப்பு பேரன்பு பேட்டையும் ஓடணும் விசுவாசமும் ஓடணும் பேரன்பு பெருசாக ஓடணும் ஒரு பேட்டையோ ஒரு விசுவாசமோ நம்மளுக்கு வந்து கேளிக்கை கொடுக்கும் நம்மளை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் என்டர்டெயின் பண்ணும் ஆனால் ஒரு பேரன்பு தான் நம்ம வீட்டு குழந்தைய நம்ம வீட்டு குழந்த பத்து வயசு பெண் குழந்தையோ ஆண் குழந்தையோ டே பக்கத்தில் ஒரு பிளாஸ் பிளாஸ்டிக் சைல்டு இருக்குது நீ ஸ்கூல் முடிச்சு வந்த உடனே ஆஃப் அன் ஹவர் அந்த சைல்டு அந்த குழந்தையோட விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை பேரன்பை பார்த்தா மாதிரி சொல்ல சொல்லுவோம் பேரன்பு தான் என்னை மாற்றும் பேரன்பு தான் என் குழந்தைகளை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள சொல்லும் பேரன்பு தான் நான் ரோட்டில் யாராவது ஒரு பிளாஸ்டிக் செல்லு போனேன்னா பத்திரமாக நான் போய் பத்திரமாக கூப்பிட்டு ரோடை கிராஸ் பண்ண சொல்லும் ஒரு மகா உன்னதமான படைப்பும் கலையும் மனிதனை மாற்றும் மனிதன் நிற்க சொல்லி சிந்திக்க வைக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பேரன்பு வந்து நான் எத்தனை பேர் இங்கே பேரன்பு பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல தயவுசெய்து பாருங்கள் சார் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது நல்ல படைப்பு ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் பாட்டி ஸ்லோவாக தான் நடப்பாங்க அம்மா மெதுவாக தான் வந்து சாப்பாடு போடுவாங்க அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது சார் இதை வந்து பார்த்து என்ன சார் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆமாம் வருஷத்துக்கு முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு படம் பார்க்குறோம் எல்லாமே சந்தோஷமாக தான் இருக்குது பார்த்துட்டு என்ன வீட்டு கட்டு போனீங்க என்ன உங்கள் பொண்டாட்ட சொல்ல போகிறீங்க என்ன உங்களுடைய மகனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்க எந்த தர்மத்தை நீங்கள் மகத்தை சொல்ல போகிறீங்க பேரன்பு தர்மமான படம் பேரன்பு தர்மத்தை நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் யோசிங்க ஏன் இந்த படத்தை எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து ஒரு பற்றிக்கை எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த படம் மிகச்சிறந்த படம் இது கொண்டாட வேண்டிய படம்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு மக்கள் வந்து பார்க்கணும் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசுனது எல்லாமே வந்து ஆல் திஸ் சேஞ்ச் வில் கம் அவுட் ஒன்லி இஃப் த பீப்புள் ஸ்டாப் அண்ட் திங்க் வாட் தி ஆர் டூயிங் பெரிய கடமை அதாவது இந்த திருட்டுத்தனம் இந்த வட்டி இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் யார் ஒரு மேடை போட்டு நாங்கள் பேசுகிறோம் ஒரு மக்களுக்கு தெரியாததை தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் ஆனால் என்னென்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்ம கடந்து போய்கிட்டே இருக்கோம் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கோம் நம்மளுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு செல்ஃபிஷாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நினச்சி போய்கிட்டே இருக்கோம் வி ஹவ் டு ஸ்டாப் தட் ஒரு வீட்டில் ஒரு மரம் இருக்கணும் ரீசெண்டாக ஒரு கவிதை படித்தேன் அந்த மரங்கள் வெட்டப்பட்டு விட்டன பறவைகளையும் காணாமல் போய்விட்டது அப்படின்றோம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க கொடுமை நடந்துக்கு இருக்கும் போது நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா எல்லாமே அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கலை படைப்பு அதை இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பாட்டிகளே கிடையாது பாட்டிகள்லாம் டிவி பார்த்துக்கிருக்காங்க லிப்ஸ்டிக் போட்டிருக்காங்க பாட்டிங்கெலாம் டைமே இல்லை எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்கிறது பெடிக்கியூரும் அதுவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு யாராவது வந்து ஒரு நைட்டு படுக்கும் போது ஒரு குழந்தைக்கு யாராவது ஒரு ஒரு பாட்டி இன்றைக்கி எந்த இந்த ஊரில் எந்த ஊரில் கதை சொல்கிறதான்னு தெரியவே இல்லை அப்பா அம்மா ரொம்ப டயர்டு அப்பா காலைல ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு அதை போய்ட்டு வந்து டிவி பார்த்துட்டு அப்படியே படுத்துறாரு அம்மா படுத்துடுறாங்க காலைல ஆறு மணிக்கு குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு மாறல் யார் சொல்லித்தரா குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி மாறல் யார் சொல்லித்தரா ஒரு சமூகத்திற்கு யார் மாறல் சொல்லித்தரா இப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யக்கூடாது இதுதான் தர்மம் இது தர்மம் அல்ல இது அன்பு இது அன்பு இல்லைன்னு யார் சொல்லித்தரா கதைகள் தான் சொல்லிக் கொடுத்துச்சு இந்த கதைகள் எங்கே போச்சு காணாமல் போச்சு ஏன் காணாமல் போச்சு அந்த கதைகளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண அதை சொல்ல கடமைப்பட்ட பெரியவர்கள் இன்று பெரியவர்களாக இல்லை இன்னைக்கு வாழ்க்கை சூழல் வாழ்க்கையினுடைய வேகம் அவங்கள வந்து சொல்ல விட்டுருச்சு குழந்தைங்க நான் போனேன் இப்போ வந்து ஒரு மாதம் நான் வந்து கனடாவில் வந்தேன் ஒரு அஞ்சு பேர் வீட்டுக்கு போனேன் அஞ்சு பேர் வீட்டுக்கு போனால் அஞ்சு பேர் வீட்டுக்களை வந்து ஐ இந்த மிஷ்கின் மாமாடைன்றாங்க ஹாய் அப்படின்னு டிவி பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவெஞ்சர்ஸ் பார்க்குறான் என்னென்னா எனக்கு சந்தோஷம் அப்படியே அவன் அவெஞ்சர்ஸ் தான் பார்க்குறான் அங்கேயும் கதை தான் பார்க்குறான் மகா புருஷர்களை பார்க்கலாம் அவெஞ்சர்ஸ்னே என்ன அவங்களாம் சூப்பர் சூப்பர் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அவங்கள பார்க்குறான் அந்த குழந்தைய கதை தான் பார்க்குறாங்க அந்த அந்த ஒரு அந்த வீட்டில் இருக்கும் அம்மா ஒருத்தங்க ஒரு நான் ஒரு மாமா வந்திருக்காரு அவரை போய் நீ சந்திக்கணும் ஒரு பக்கத்தில் உட்காரணும் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் எனக்கு தெரியும் திருமூர்ன காந்தி நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்படியே அண்ணாந்து பார்ப்போம் லோ ஆங்கிளில் பார்ப்போம் அப்படியே அவர் அப்படியே ரசித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கி குழந்தைங்களாம் ரசித்து பார்க்குற டைமே இல்லை குழந்தைகளுக்கு ரசனையே போய்விட்டது நல்லா யோசிச்சு பார்ப்பாங்க அடுத்த ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த குழந
இந்த கதை சொல்லுகளை மேன்மையான கதை சொல்லியார் மேன்மை இல்லாமல் ஒரு ஒரு வெகுஜன மக்களுக்கு மட்டுமே ஒரு அப்படியே சும்மா அப்படி தடவி கொடுக்குற மாதிரி கதைகள் யார் சொல்கிறான்னு பார்க்கணும் இதை கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் ஒரு படம் முந்நூற்றி நாளைக்கு மோசமான படங்கள் வரும்போது நூறு படங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்துச்சுன்னா அதில் ரெண்டு மூணு படங்கள் தான் மிகச்சிறந்த கதை கதை கொண்ட மாறல் கொண்ட தீர்வு கொண்ட படங்களாக இருக்கும் அப்போ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம குழந்தைகளை கூட்டு போனோம் நம்ம பக்கத்து வீட்டு குழந்தை குடும்பங்களை கூட்டு போனோம் வசதி இல்லாத குடும்பங்களை வந்து வாங்க நல்ல படம் நாங்கள் அஞ்சு டிக்கெட் நான் போகிறோம்னு கூட்டு போனோம் டிக்கெட் காஸ்ட்லி தான் ஐ நோ தட் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு வண்டியை போய் நிப்பாட்டினா எக்ஸ்பென்சிவ் தெரியுது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நல்ல படம் பார்க்குறக்கு ஒரு இருபது சிக்கெட் சிகரெட் அடிக்காமல் இருங்க அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய கடமையாக நான் பார்க்கிறேன் பேரன்பு போன்ற படங்களை நீங்கள் வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் ஒரு கலைஞன் தோற்று பண்ணோன்னா ஒரு நாடு தோற்று போய்விட்டது ஒரு டால்ஸ்டா இல்லைன்னா ஒரு ரஷ்யாவே தோத்து போயிடும் டா அதாவது டால்ஸ்டாயின் சவ ஊர்வலத்தில் தான் ரஷ்யாவில் அதிகமாக வந்து மக்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஒரு கதை சொல்லி இந்த குடும்பத்து இந்த 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 சமூகத்திற்கு மிக மிக முக்கியமானது மிகச்சிறந்த போராளிகள் திருமூரன் காந்தி போல எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டாங்க தேர் ஆக்சுவலி ஸ்டேட் அவே தேர் தேர் கான்டாக்டிங் தேர் தேர் ஸ்டக்லிங் தேர் ஃபைட்டிங் ஃபார் த ஃப்ரீடம் ஃபார் த சென்சிபிலிட்டி அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அவர் மிச்ச அரசியல் வந்து வள வளவளன்னு பேசுறது கிடையாது ரொம்ப சென்சிபிளாக பேசுகிறார் வெரி மெஷர்டு வே ஆஃப் டாக்கிங் அடுத்த வார்த்தை சும்மா வாயில் வந்து உதுறது கிடையாது அடுத்த வார்த்தை எடுத்து கோர்க்கிறார் மனதின் உண்மையிலிருந்து அவர் கோர்க்கிறார் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் கேட்டிருக்கேன் சச் அ ஃபென்டாப்ளஸ் ஹியூமன் பீங் யூ ஷுட் லிவ் லாங் டு சேவ் அஸ் டு கேரஸ் இந்த படம் படம் தெரியல படம் பா அப்படின்னு தெரியல நல்ல படமாக தான் எடுத்துருப்பான் தம்பி இந்த படம் இந்த படம் நல்ல படமாக இருக்கும் மட்டும் எல்லாருமே அதை கொண்டாடுவாங்க இந்த படம் பெருசாக ஓடும் இந்த படம் முடிஞ்சது சியோ அடுத்த படத்துக்கு வேலை ஆரம்பி அடுத்தும் இதே மாதிரி ஒரு தலைப்போட நல்ல தலைப்போட இன்னும் ஒரு பயணத்துக்கு தயாராக இந்த வாழ்க்கை இந்த மனிதர்கள் உன்னை பத்திரமாக பார்த்துப்பாங்க இந்த படத்துக்கு தன்னுடைய சொந்த காசை கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த காசை போட்டு அந்த அந்த ப்ரொடியூசர்களை நான் வந்து நான் கையெடுத்து கும்பிடுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பி ஹியர் நன்றி